，郑先生，郑先生，你听我说啊，郑先生，郑先生，不要再说了。湘江大学的演讲我是答应过的，我必须去。承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。耻辱？一个杀人放火的强盗被人指控为罪犯，是一种耻辱？那我们现在面对的是什么？你们现在又在干着什么？我们在让你们变得强大，我们在让大东亚变得更强。痴人说梦，强盗逻辑。你不觉得可笑吗？可笑！富强和统一是我们一直努力的方向。我们现在做不到，不等于将来做不到。我们现在被人宰割，不等于永远任人宰割。历史的良心会记住今天令人发指的一幕。呃呃呃呃呃呃、郑先生，我想杀你，随时随地。这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。Okay. 我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你，这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。周三见。
们再一次验证了中国人的狡猾。那我们现在怎么办呢？换下一条方案。嗨，校长。他来了！啊，来来来，欢迎欢迎，大家欢迎！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎热烈欢迎欢迎欢迎热烈欢迎欢迎！啊，来来来，鼓掌鼓掌！热烈欢迎欢迎欢迎热烈欢迎！这先生，请请请请请，你们不能进去，就看一眼，就看就看一眼，你们都不能进去。这先生，您辛苦了。想不到啊，宋校长这里真是人才济济啊，护送方式如此独到，敬佩啊。我来给你介绍一下，这两位啊，就是我们学校的学生啊，也是自治团体龙凤会的正副会长。哦，这次的保卫工作就是由他们两个负责的。哎呀，哈哈哈哈谢谢谢谢谢谢啊！啊，龙凤会蓝凤凰，久仰郑先生大名。幸会幸会啊！豪爽豪爽啊！<笑>这个学校的校服真帅呀、啊！哪天我也得弄一套。嗯，讨厌，他的眼神好迷人呐、啊。借你的刀一用，我也用仇人的血来喂饱他。张先生正在做演讲准备，不能打扰。求求你，就让我们进去看一眼好不好？就一眼。不行，都回去。啊，真是的，哎呦，这也太让人失望了。啊！演讲地点安排好了吗？哦，就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。啊，在广场？哎呦，那么空旷的，郑先生，我这是担心你啊。我知道。日本人说过：“杀我随时随地。”那我就索性站在最开阔的地方，让他们瞄得更准一些，也让我们的同胞看得更清楚一些。中国人不是懦夫，不会苟且偷生。好，好一个中国人，不是懦夫。好
龙生啊，你觉得怎么样啊？啊，呃，那个，呃，那个，啊，我信任你们，没问题。去看看。看我聪明过人，出色的完成了保卫任务，你们妒忌啊？我看我还是被他们群殴去吧。有话快说，有屁快放。我来帮你保护城市文。啥意思啊？我准备去把郑世文杀了。你这是不信任我呀？是的。我这可是为你好。用不着。我已经独立的、出色的完成了这次保卫的工作。那演讲台上呢？宋校长，演讲地点安排好了吗？就安排在后面的教堂，那边比较安全，也好控制啊。不，我看，就安排在那片广场上吧。他说咋办？我来加班，周师傅。宋校长、梁会长，麻烦你们出来一下。哦，郑先生，你稍坐片刻，我去去就回。好，请便。走。哎，马兰兰同学，是不是有什么情况啊？是，我觉得广场上没有办法完成保卫的工作。什么？这你万一要是出了什么问题，闹不成了千古罪人了吗？是啊，这该怎么办呢？别急啊，有一个人可以帮忙。谁？刘祥林，这位是我们。哎，您好，您好，久仰您的大名，今日一见，实在是三生有幸。您的叩难，我是倒背如流，尤其是其中那一。这是我们宋校长。啊，对对对，宋校长。我就听说您博学儒雅，教学严谨，头领满天下。哎呀，岂敢岂敢！呃，请问阁下是？无名小卒，不值一提，不值一提。啊，宋校长，他能帮助我们保卫郑先生？那当然好了。哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，只是你的那些费用……哦，宋校长，您不必担心，我完全是出于个人对郑先生的崇拜。不谋私利。哎呀，太好了，太好了！国家呀，就需要像你这样的有志青年呐。我相信，历史一定会记住你的。你们辛苦了。久仰郑先生大名，今日一见，实在是三生有幸啊。行了吧，刘祥林，别拐弯抹角的，说正事。我就喜欢蓝凤凰这种直来直去。郑先生，在下姓刘。首先，十分感谢您为我们做这次演讲。其次，对于您不畏强敌、不惧生死的勇气，在下是万分的敬仰。所以，为了您的个人安全，我想替您做这次演讲。替我演讲。不用了，谢谢。我既然敢公开和日本人叫板，就没有把安危放在心上。我做好了血溅三尺讲台的准备。血溅三尺的应该是日本人，不应该是我们
，更不应该是像您这样德高望重的民族脊梁。刘先生言重了，每一个人都有他的人生价值，我的价值，就是在这讲台上，用我的声音去唤醒更多有良知的中国人，加入抗日的队伍。既然如此。你就更应该好好的活着，只有活着，才能继续唤醒国人，实现更大的价值。你能发出我的声音，雕虫小技，不足挂齿。哎呀，真是难得呀，刘先生真是难得的人才呀。哪里哪里，跟郑先生比起来，不值一提。你们赶紧说回正题，到底能不能替啊？在下十分敬佩刘公子的高超技艺和过人勇气，但我还是坚持我的看法。兴亡，叹匹夫何在？我要改说，莫叹，匹夫不才，愿为国捐躯。不行不行，万一你倒在枪口下，我郑世文岂不成了杀人凶手？郑先生，这是我杀神成仁的机会，请先生成全。行了行了，你们都别争了。这样吧，各让一步。嗯、呃，演讲你来，其他的你来。要是没意见的话，就这么定了。说多多了就是麻烦。是哪个系的怎么你？
长官，你跟龙天君说的那支杀手队，肯定会来吧？我已经闻到了他们的气息，比如说。命令，谁也不许开枪。不是已经确认，他就是杀手队的成员吗？一棵树和一片森林，你会选择哪一个？啊啊啊大家都读过一本书，叫《寇难》。这何为寇难？寇在何处？难在何方？今天啊，我们特意请来了《寇难》的作者、著名学者郑世文先生，给我们讲一下《寇难》。大家掌声欢迎！同学们，朋友们，我是郑世文。刚刚宋校长问得好，何为寇难？寇在哪里？难在哪里？这里我直接回答。无处不在，难天天发生。寇难就是小日本在屠杀着我们的同胞，侵占着我们的领土。寇难，监管，就是小什么时候开始行动？一场精彩的搏击大赛之后，我们就可以行动了。
残墙断壁，战火连天。放眼望去，襁褓里的孩子被刺刀挑起，纯真的血液无辜的流淌，嘶哑无助的哭声，伴随着鬼子恶魔般的狂笑。年迈的老人被子弹穿破。历尽沧桑的脸上，流着屈辱的泪痕，在饱受凌辱的同时，又无法躲闪，还得面对恶魔的狞笑。多少妻离子散，多少亡命他乡。去年的十二月，日本恶魔攻陷了南京，在长达六个星期的屠杀下。三十万手无寸铁的百姓惨死。同学们，日本人对我们犯下的罪行是令人发指的，是不可以被原谅的，是被我们四万万同胞所共同仇视的。同胞们，我们的恨，反同是万分强烈的，什么？是深入骨髓的，是不加倍环抱而不能罢休的。同学们，早些时候，我们对西方列强抱有幻想，认为一旦战事结束，他们就会仗义出手，主持公道。可是后来，我们被那些在凡尔赛宫高谈阔论的政客们出卖了，被那些在欧洲瓜分战利品的列强们出卖了。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把
把门锁上马振奎，算你够意思，一个都没少。兰兰，这是怎么回事？你们太够意思了，兰芳花谢了。哎，梅老板，男人婆呢？你们都在，他肯定在，对吧就一拳打死他，兰兰，演讲还有多长时间？嗯，大约十五分钟吧。我去找中尉。嗯。哎，我说的没错吧？男人婆肯定。
，军官。雨涵没有伤口，不急。嗨。在我来此之前，寇贼威胁我说要在这里刺杀我。我说，那我就一定站在最开阔的地方，让你们瞄得更准一些。我等着你们。行动。第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。
姐，把他带过来。小东，他死了。请安静一些。今天啊，郑先生的演讲非常的精彩。刚才出现了一些小小的骚动，所以今天的演讲就到此为止。下面，我们请大家以热烈的掌声来欢送郑世文先生。我接着说完我要说的话。小鬼子的枪肯定是打不下的。哎，快走快走！郑先生郑先生，刚才你的演讲实在是太精彩了。是啊，太精彩。我相信，历史一定会记住今天这精彩的瞬间的。哦，历史是留给后人的，希望后人能用心领会。同学们，辛苦了啊！辛苦了，辛苦了啊！辛苦了。同学们，请留步，再见。<笑>好，再见，再见，再见，再见，再见，再见，军官，一切就绪。你找谁？哦，老板，有房间没？
。郑先生的车马上就到。好，你们去里面盯着，注意里面的客人啊。好，走。坐这里吗？我刘向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你那残腿，拼得着那个猛啊！虎虎生威呀、啊！<笑>击手，没有错了，就是他们。狙击枪往哪里发？听我口令，做好准备，抓活他。
啊！我这条命就交给你了。
，老爹，我我走不动了，我。地方啊，这什么地方？连路都没有！哎，阿梅，你们也躲起来！快快快！哎呀，不是这边，那边，那边！快躲起来！
Magelo!
，你们上，不用管我。啊！我炸死你们，王八蛋！贞观，贞观请安宁，炸弹的威力还不小吗？能出来了吗？行了，出来吧